Herkese selam arkadaşlar. Beni uzun zamandır tanıyanlar hem yayınlardan hem videolardan Kapel'i ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Kapel'e de kanalımda daha çok içerik çekmek istiyorum. Bu yüzden hiç ölmeden Kapel bosslarını yenmek, Kapel'i bitirmek adına bir içerik yapmak istedim. Hem boss taktiklerinden bahsedeceğim hem gameplay'den bahsedeceğiz. Güzel bir gün, güzel bir video olması dileğiyle. Oyunlara challenge'lar yapmayı seviyorum. Bu da onlardan biri. İlk bel adasında Kapel ve Magman yaşıyor. Yaşlı Kettle'ın bakışları arasında. Bu çocuklar yaramaz. Bir gün günlerden bir gün yolları şeytanın kazinosunun önünde e, bitiyor. Önünde kesişiyor diyelim. Kapet zar atıyor. Magman izliyor. Orada da menajer King Dice var. Onları izliyor ve çocukları gaza getiriyor. Oo bu çocuklar kaybetmiyor diye ve asıl sahip giriyor şeytan. Bayisleri artırmaya ne dersiniz? Kazanırsanız kazinom sizin kaybederseniz ruhlarınız benim diyor. Kapet'in göz dönüyor. Hemen zar atıyor ve kaybediyor. Daha sonra yalvarıyorlar. Lütfen ruhlarımızı al mı? Başka bir yol olmalı. Şeytan da diyor ki bana ihanet eden var. İhanet edenler var. Gidin onlardan ruhlarını getirin. Belki size affederim. Kıç tane tekmeyi basıyor ve onlar da yaşlı kettle'a ne yapacaklarını sormak, danışmak için gidiyorlar. Sonrasında yaşlı kettle burada diyor ki eğer şeytan anlaşma yaptıysan o kontratları toplamak zorunda sana bir pot vereceğim. Bu ölmemeni sağlayacak ve remarkable gift diyor. Yani özel güçler kazanmanı sağlayacak deyip bize bir pot veriyor. Normalde oyunlarda tutorialları sevmeyiz ama bu oyunda tutorial'a girmemiz lazım. Çünkü bu tutorial bize bir altın verecek ve basit şeylerden bahsediyor. Peri oyunun temel mantığı. Pembe gördüğümüz her şeyin üstüne atlayacağız. Atladıkça ekstra move kasacağız ve onlarla Düşmanlara hasar vereceğiz ya da canımızı da koruyabiliriz ve bu şekilde başlayacağız. Bu gece çekiyorum bu videoyu gece saatlerinde çünkü öğlenleri zaten kendi içeriklerim oluyor. Bu tarz içerikler çok fazla izlenmiyor hak verirsiniz. Videonun başına beğeniyorum atarak destek olabilirsiniz tabii ki. Ama bunları kendi keyfime kanalımın hani güzelliği için çekiyorum açıkçası. Beğenenler ne varsa ne mutlu bana. Şimdi spreadimizi alıp başlayacağız. Üçlü saldırımız bizim için çok önemli. Çok güzel DPS çıkartacak. Çok güzel demeye çıkartacak. Şimdi hemen ekip menüye geldim. Ve zaten Joyce ile görüyorsunuz hangi tuşlara bastığımı. İlk boss'umuza giriyorum. Botanik Panik Root Pack. Burada 3 phase olacak bu boss'un. İlkinde patates başlıyor. Dibine girdim. Bakın spreadimi yayıyorum yayıyorum yayıyorum. Her dördüncü tükürüşü böyle pembe çıkacak. Biraz uzaklaştım çünkü daha hızlı sıkmaya başlayacak. Biz kalmak istemedim. Hemen biraz daha sıktım. Bir daha şimdi geliyor. Ve... Son tükürüşü yapamadı bile. O kadar hızlı vurdum ki. O kadar güçlü vurdum ki. Yapamadı bile. Şimdi soğan geldi. Soğanı hiç sıkmazsanız farklı bir phase ile başlıyor. Ama ben burada soğanı sıkıyorum. Daha sonra bir short videosunda falan size o kısımları da gösteririm. Böyle birkaç tane boss var. Farklı versiyonlarının oluşabildiği, çıkabildiği. Gördüğünüz sol altta ekstra move'larımı koydum. Ve acayip hızlı bir şekilde soğanı kestim. Zıplaya zıplaya vuruyorum ki havuca bütün spreadi yayayım. Ayrıca böyle havuçların parçalarına falan da çok işe yarıyor. Farklı bosslarda da göreceksiniz nasıl işe yaradığını. İki tane ekstra move çalıştım. Şimdi artık havuç ölmeye yakın. Şöyle tık tık yapalım ve havucumuzu öldürelim. Hiç hasar yemeden bossu geçtik. Oyunda bazı başarımlar var. Mesela A ile bitir diyor. Ona da kaç tane HP ile bitirdin, canla bitirdin, kaç tane ile bitirdin, kaç peri attın ya da kaç tane süper meter kullandığın önemli. Mesela biz burada A alacağız. Neden? Bir tane peri eksik yaptık. İlk kısmındaki boss'u çok hızlı kestiğim için bir peri daha alamamış oldum. Ama bizim için A ile mi bitirik, B ile mi bitirik, C ile mi bitirik önemli değil. Ama sıradaki kapet videosunda önemli olacak. Neden? Çünkü sıradaki kapet videosu %100 rehberi olacak. Pasifist başarımı ile, DLC ile, boss taktikleri ile, hangi silah, hangi çarmı nereden alırsınız, altınları nereden bulursunuz hepsini göstereceğim. Bu boss Netflix'de çizgi filmini izlediyseniz boksör boss'u. Kardeşlerdi galiba bunlar. Ve... Güzeldir bu arada Netflix'teki kapet dizisi. Bence çizgi film severseniz izlemelisiniz. Zaten kapet de seviyorsanız bu videoyu izleye, izliyorsunuz yani. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Bütün perileri yapacağız diye bir kaide yok. Emin olduklarımıza, hasar yemeyeceğimize emin olduklarımızı yapmamız lazım. Ama ne kadar peri o kadar iyi. Yani düşmanlarımızın bize pembe olarak sıktığı her şey aslında bizim için bir nimet. Bizim için kullanılması gereken bir parça. Onları kötü görmeyin. Pembeleri yakalamaya çalışın. Şimdi bir taraftan ittiriyor. Ben de dibine gire gire gire gire. Zaten ekstra move'un ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Deli gibi hasar veriyorum. Şimdi son phase gelmeden bütün süperlerimi çalışıyorum. Ve son phase'e çok avantajlı gireceğim bu şekilde. Şey düşünmeyin yani. Ekstra move'larımı ben saklayayım. Kartlarımı saklayayım. Son phase'de atarım. Son kısımda atarım. Daha çok demeye çıkartırım son phase'de. Öyle düşünmeyin. Zaten hasar veriyorsanız atıyorum. Son phase çok hızlı bitiyor bu sefer. Öyle saklamalık bir durum yok. Ancak şeyde saklayabilirsiniz. Bazı süperler var. Birazdan süperlerle tanıştıracağım size. 
Bir tane süper var mesela ölümsüzlük. Çok zorlandığın bir yere ölümsüzlüğünü saklayabilirsin gibi gibi. Şimdi tekrardan aynısı geldi. Burada 3 tane seçenek var. Bize ateş olan geldi ikidir. Ne tarafa dönükse diğer taraf boş kalıyor. Biz de o taraftan ateş ede de hasar veriyoruz bosa. Yakınsak spreadle çok daha fazla hasar verebiliriz. Ve hasar yemeden bir bosu geçmiş olduk. Az önce de hasar yememiştik galiba. Perimiz bir tane eksikti burada. Perilerimiz de tamam. A plus yani alabileceğimiz eksik puan aldık. Expert oynarsak oyunu biraz daha yüksek puan alabiliyoruz. S puanlarına geçebiliyoruz. Hemen yukarıda gördüğümüz sinirli kankamız hırsız ve haritada altınlar olduğunu yani boş boş dolaşma sağına soluna da bak etrafta altın görebilirsin diyor. Böyle kankalar var bazıları konuşa altın veriyor bazıları sadece muhabbet ediyor. Bu da oyun hakkında sana ufak ufak bilgiler veren bir kankamız oldu burada. Şimdi mozoleye geldik. Mozole bizim için peri antrenman yeri ve perilerimizi kullandığımız yer. Burada... Hayaletlerin bu mozoleye çarpmasını engellemem lazım. Eğer çarpmasını engellersem Legendary Chalice ortadan çıkacak ve bize bir hediye verecek, bir süper verecek. Bu tarz map 3 tane. Tabii ki mapler ilerledikçe atıyorum şu an birincisi. Birincisi olduğu için daha yavaş hareket ediyorlar. İkinci de çok daha hızlı, üçüncü de çok daha kalabalık geliyorlar. O yüzden alışmanız önemli. Buradaki mekanik şu, deş atmak. Yani normal böyle zıplayıp gitmeyin. Ne yapın? Hemen deş atın ki... Sağdan sola soldan sağa hızlı bir şekilde gitmeniz mümkün olsun. Mümkünse böyle ikili ikili geliyorlarsa tık tık birbirin üzerinden de parkur yapıp daha hızlı hareket edebilirsiniz. Ama temel mantığımız deş. Hemen en uzağa gidip mesafeyi hızlı bir şekilde kat etmemiz gerekiyor. Diyasin ana karakteri gelecek. Lecindiri Chalice ve bize onu kurtardığım için bir hediye verecek. İlk hediye enerji beam olacak ilk süperimiz. Bizim 5 tane kartımız doğduğunda kullanabileceğiz bunları ve güzel bir demeyi çıkartacak. Ama benim bayıldığım bir süper değildir. Ben biraz daha ikinci süper, ölümsüzlük süperi ile ilgileniyorum. Çünkü bu ilk adada neredeyse işe yarıyor. İkinci adada çok fazla işe yaramıyor. Bu kankamız da bizi DLC map'ine götüren kankamız. Şimdi 2 tane boss geçtik, 1 tane mozole geçtik. Sırada run and gun map'i var. Run and gun map'leri de bizim altın kazanmamızı sağlayan map'ler. İyi ki Forest Follies. Şimdi burada 5 tane altını alamadıysanız başlangıçta hemen retry deyin, retry deyin, restart deyin ve geri dönün. Altınlarımız bizim için çok önemli. Hem silah alacağız hem charm alacağız. Kendimizi geliştirmemiz için altınlar çok önemli. Zaten %100 başarımı videosunda göstereceğim. Bütün altın noktalarını falan. Bütün altınları toplamazsanız o %100 başarımı yapamazsınız. Bu mantara neden direkt sıkmıyorum? Çünkü peri atabileceğim pembe şekilde ateş edebiliyor bana. Ve ben de onun perilerini kullanmaya çalışıyorum. Spread sayesinde sadece bir kişiye sıkarken 3 kişiye daha sıkabiliyorum bir yandan. Bakalım bu bana pembe atacak mı? Pembe attı hemen vurdum. Arkadan gelmeye çalışanlar var dikkat ediyorum. Bakın aşağıda tüm şeyimi doldurdum. Kartlarımı doldurdum. Rahat rahat hareket edebiliyorum artık. Acorn Maker bu nerede sabit durursan oraya atıyor. Onu arada fakelemek için sabit durmak gerekebilir. Şimdi süperimizi bastım. Attım hemen bana çarpmadan kurtardım. Acorn Maker ya meşeydi ve palamuttu. Ben meşe diyeyim. Ya da palamut diyeceğim. Palamutu böylece halletmiş olduk. Şunun üstünden zıpladık ve geçtik. Bu maplerde bir tane bile mermi atmadan mapleri geçebiliyorsunuz bu arada. Hasar yiyebilirsiniz ya da invisible dash kullanabilirsiniz charmlardan. Ya da ekstra can kullanıp hasar yiyip başlayabilirsiniz. Ölümsüzlük kullanabilirsiniz. Hepsinin farklı yolları var. Ama dediğim gibi %100 rehberi videosu geliyor olacak. Yorumlarda belirtmeyi istemeyi unutmayın. En kısa zamanda geliyor olacak. Şimdi shop'a gitmeden önce şu boss'u da geçelim. Çünkü shop'ta alacağım şey ekstra can olacak. Ekstra can hasarımızı düşürecek. Ama şu anda bu boss çok kolay olduğu için ekstra cana ihtiyacımız olmayacak. Boss'u arkadan takip ediyoruz. Şöyle taradım taradım taradım. Sadece nereye düşeceği önemli benim için. Ve böyle vuracağız ama kafa atıyor. Hemen eğilmem lazım. Baya yavaş kalktı. Eğer biraz daha yürüseydim. Muhtemelen hasar yemiş olacaktım. Bakın bütün süperlerimi doldurdum. Arkasına geçtim ve beşli olarak çalıştım ona. Çok sağlam hasar verdim. Takip ediyorum. Yumruk atacak. Hemen eğildim. Birazdan üçüncü fezine yani son fezine geçecek. Delirecek birazdan. Yeterli hasarı verdik. Bak bundan sonra değişir muhtemelen. Aynen değişiyor. Değişmeden hemen ben tık tık şöyle iki tane çaktım. Bakın spreadim mezar taşına da acayip vuruyor. Böyle arada bu kafa atmaya çalışacak bana. Ben de o bana tam kafa atarken deş atıp kaçacağım. Şu an 
Ekstra move da kullanabilirim de gerek kalmadı. Bayağısı öldürdük. Muhtemelen 1 dakika falan sürmüştür. Daha fazla sürdüğünü düşünmüyorum. Bir boss'u da temiz bir şekilde halletmiş oluyoruz. Oyunun sesini biraz kısayım. Biraz fazla gelmiş olabilir. Şimdi kıstım. Eğer fazla geldiyse şu ana kadar kusura bakmayın. <gülüyor> OBS'den farklı oyunlara geçince bazen sesler az ya da fazla kalabiliyor. Mesela yüz yüz başarım rehberini sene göstereceğim. Hemen şuradan geldik. Tık döndük. Bir tane başarım. Find a shortcut başarımını yapmış olacağız. Haritayı ezbere biliyorum. O yüzden de hepsini tık tık tık tık temiz bir şekilde gösteriyor olacağım. Kapette her zaman yürümek zorunda değilsiniz. Bazen de uçabilirsiniz. Küçülebilirsiniz. Peri atabilirsiniz. Ekstra mobilarınızla düşmanları öldürebilirsiniz. Ki kapetin benim çok daha sevdiğim yönü bu. O yüzden de devam ediyor olacağız. Havada oldukça da mutlu olacağız. Şimdi 3 canlı devam ediyorum. Bu boss da kolay bir boss çünkü. Göstereceğim size nasıl bir boss olduğunu. Şimdi arada pembeler geliyor. Pembeler bana sıktığında pembeleri öldürmeyeceğim. Çünkü böyle peri yapabileceğim. Ateşler de edebiliyorlar. Eğer ilk kez oynuyorsanız bu arada ekstra canlı gelebilirsiniz buraya shoptan satın alıp. Ekstra oynayan biri için yani ilk kez oynayan biri için zor olabilir. Aslında ben bile alabilirdim yani risk almazdım. Bundan sonra gidelim kalbi alalım. Yeşilleri patlatabilirsiniz. Yeşillerde sıkıntı yok. Onlar perilik atmıyorlar. Ama mor gelenleri aşağıdan patlatmayın. Onlar pembe ateşler atabilir size. O zaman da işinize yarar. Bu ikiz kardeşler. Bunlar biraz sıkıntı bir yuvarlak oluşturacaklar şimdi. Hemen vurmaya çalışacağım. Süperimi doldurdum. Vurdum. Bu ikiz kardeşlerden hızlıca kurtuldum. Çünkü bu yuvarlığa sürekli uğraşmak istemiyorum. Hemen küçüldüm geçtim. Bir tane perimi aldım oradan. Tam giderken çarpıya basıyorum. Zaten joystick'ten görüyorsunuz diye bastığımı. Üçü de siyah geldi ve boss delirmeye başladı. Bu boss baya bir süre böyle 15 saniye 10 saniye kadar böyle salağa bağlıyor. Deliriyor. Hemen süperimizi attık. Zaten son kısmı da çok kolay. Son kısmında yıldızlar atacak. Yarımaya dönüşecek. Yarımaya dönüştüğünde yukarıya bakacağız. Biz ufolar geliyor olacak. Şuradan bir peri daha aldım. Ufolar geliyor olacak şimdi. Kırmızı geldiğinde öne doğru atılacağım. Öne atıldım. Beyaz geldiğinde arkada kaldım. Kırmızı geliyor öne atıldım. Kırmızı geliyor tekrar öne atıldım. Beyaz geliyor arkada kaldım. Tek yapmam gereken bu. Zaten boss da şimdi bitecektir. Ve bir boss'u daha temiz bir şekilde geçmiş olduk. Hemen şimdi aşağıya gitmeden canımızı alalım. Olur hata yaparım bir şey yaparım. Güzel bir videoyu iptal etmek zorunda kalmayalım. Ve... Hiç ölmeden no death run kapelimizi temiz bir şekilde geçiyor olalım. Şimdi. Hatta şöyle yapayım ben. Şurada bir anengam map'i var. Onu yendikten sonra hemen aşağı yol açılıyor. Bunu geçeyim ondan sonra açayım. Burası ilk anengam map'ine göre biraz daha zor. Zor alacağınız periler var. Mesela bunu yapmak ve diğerlerinden kaçıyor olmak biraz zor olabilir başlangıçta. Ama bazı altınlar mecburen peri atmak zorundasınız. Mesela burası. Bunu yapamazsanız hemen restart yapıp geri dönün. Bir hasar yedim mesela. Bakalım can almadan geldiğim için pişman olacak mıyım? Hep beraber göreceğiz. Ölürsem çok komik olur. Şimdi burada arılar gelecek. Havadan gelenlere çok dikkat. Tekrar hatırlatıyorum. Bu mapleri hiç kimseyi vurmadan geçebilmeniz mümkün ki pasifist başarımı için. Yani barışçıl başarımı diyeyim. Bunu yapmak zorundasınız zaten. Onu da ileride nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi zıpladık zıpladık altınımızı aldık. Yapraklarda sabit kalamayız. Yapraklara ateş eden bir kankamız var çünkü. Zıp zıp zıp. Zıp zıp. Geldik geldik geldik geldik. Geldik altınımızı aldık. Yani 5 tane kartımız var. Bu süper atabileceğimiz anlamına geliyor. Ama size boss'u nasıl farklı geçebileceğinizi göstereceğim şimdi. Mesela boss geldi. Bana saldıracak değil mi? Şöyle atladım. Arkasını zıpladım. Ve direkt olarak boss'la hiç uğraşmadan temiz bir şekilde map'i geçmiş oldum. 5 altın daha kazandım. Bu da 10 altınım var demek oluyor. Artık baya bir altın harcayabiliriz dükkanda. İlk alacağımız şey ekstra can olacak. Sonrasında da farklı silahlara yöneleceğiz. Çünkü her map'i her... Aynı silahla geçemiyorsunuz. Bazı map'lerde farklı silahlar kullanmanız gerekiyor. İlk ada için çok geçerli olmasa da özellikle ikinci adaya geçtiğim anda silahlarımın değiştiğini göre görebilirsiniz yani. İlk olarak canı aldım. Sonrasında chaser aldım. Zaten burada 
Neyi aldığımı çok önemi yok. Invisible Dash'i alayım. İlerleyen zamanlarda onu da kullanabiliriz. Ama ben biraz daha canlı gitme taraftarıyım. Şimdi ilerledik. Bu adanın ilk adanın son boss'u. Şunun arkasında bir tane altın var görüyorsunuz. Onu da ilk boss'u pardon ilk adanın son boss'unu kestikten sonra alıyor olacağız. Canımızı ekledik çarma. 4 canla beraber Floral Fury boss'una ilk adanın son boss'una girdik. Şimdi bu yumruk atacak. Yukarıdan mı aşağıdan mı atacak ona bakacağız ilk olarak. Tamam atmadan direkt yukarıya tükürdü. Bu tükürdükleri yerde şimdi bir şeyler bitecek. Yaratıklar bitecek. Şu yukarıdaki turuncuyu vurmayacağız. Çünkü yukarıdaki turuncu peri atabileceğim saldırılar yapacak bana bu şekilde. Ondan alacağım sonra şık şık boss'a çalışacağım. Şimdi havuç atıyor sağa sola. Tohum atıyor. Hemen aşağıya vuruyor. Rahatız. Devam ettik. İki tane kartımız oldu. Tık tık çalıştık. Biraz uzaklaştık. Hop. Bu meraktan da kurtulduk. Devam ediyoruz. Tekrardan yukarıya atıyor. Bittiği yere ve çıktıkları yere dikkat etmem lazım. Boss delirmeye başladı şimdi. Bakın bir şeyler çıkartıyor yerden. Yer kalmadı resmen. Arada peri atabileceğim de saldırılar yapıyor bana. Onlar da bizim için avantaj. Yani boss bizim düşmanımız değil. Boss bizim arkadaşımız. Bir peri daha yapayım dedim. Yedim onu. Ondan kurtulamadım. Tam da sana arkadaşımız demiştim. İhanete uğradım kanka. Ve böylece ilk adayı tamamıyla bitirmiş olduk. 16 dakika 46 saniye olmuş. Hikayesiyle başlangıçtaki muhabbetimizle güzel bir sürede ilk adayı geçmişiz diye düşünüyorum. Hemen yukarıdaki altını da alacağız. Sonrasında ikinci adaya doğru devam edeceğiz. Bu oyundaki zorluk seviyesi şu şekilde ilerliyor. İlk ada ilk kez oynayanlar için 10 üzerinden 4 zor. Bu oyun kolay bir oyun değil öncelikle. Sonra ikinci adaya geçince bir anda 10 üzerinden 7 zorluğa çıkıyorsun. Yani 5'e 6'ya çıkmıyorsun. Bayağı bir sekiyor. Ama üçüncü adaya geçince 10 üzerinden 9-9.5'a çıkıyor. Yani inanılmaz zorlaşıyor. Bayağı bir adadan adaya geçince o zorluğu hissediyorsun yani. Şimdi burada Elder Kettle yakalıyor bunları. Güçleniyorsunuz diyor. Ve şeytanla bile yüzleşebilirsiniz diyor. Onlar da gerçekten mi o gurur duyuyorlar. Ama diyor ki şeytanla yüzleştiğinizde doğru karar verdiğinize emin olun. Oyunun finaline bir gönderme yapıyor. Ne demek istediğini zaten size gösteriyor olacağım oyunun finalinde. Şimdi Aeroplane'imize bir upgrade geldi. Hemen Pyramid Pearl'e girelim. Bir Aeroplane mapi, uçak mapi göstereyim size. Artık LB'ye bastığımızda bu şekilde bomba atabiliyoruz düşmanlarımıza. Bu kedi dağılacak. Dağıldığında da peri atabileceğimiz şeyler de yollayacak. Direk hasar yerek başladı ki çöç olmadı. Direk hasar yedim. Tugay. Güzel hasar verdim en sonunda. Aman diyeyim. Çok dikkat etmem lazım. Berbat oynadım orayı. Peri yapayım diye sadece var ya. Sadece peri yapacağım diye aralarına girdim. Salak salak hareketler yaptım. Burada gülen yüzü patlatmanız lazım. Gülen yüzü patlattığınızda yol açılıyor. Ve devam edebiliyorsunuz. Şimdi burası az önce size soğan göstermiştim ya. Eğer sıkmazsanız farklı oluyor diye. Bu değil. Bundan sonraki farklılaşabiliyor. Burası çok hızlı geçecek. Neden çok hızlı geçecek? Çünkü az önce süper atmıştım ya. Orası tam bir feyiz olmadığı için buraya etki ediyor. Yani burayı ikinci feyiz gibi düşün. İkinci feyizi çok hızlı geçtik. Tam burası işte. Eğer hiç ateş etmezsek burada bosa çok farklı bir versiyona geçiyor da. Bu kısmı seviyorum. Zordur ama peri yapabileceğimiz mermiler atar. Her dört mermide bir peri atmamızı istiyor oyun resmen. Ve perimizi atarsak temiz ilerleyebiliriz. Peri atamadım. Ortalık karışıyor şu an. Şöyle süperimi bastım. Bosa çalıştım. Bir tane perimizi attık. Ve son phase. Son phase gerçekten zor. Çok karışık. Şimdi kafasından bir şey atacak boss. Ve piramidi etkileyecek. Etkilenen piramit. Böyle A işareti artı işareti yapacak. O artı işaretinin bana çarpmamasını sağlamam lazım. Çarparsa hasar yiyorum. Şimdi süperi çalıştığım için bossu baya bir ilerlettik. Ve o sayede geçtik. Başlangıcı kötü oynadık ama devamını iyi oynadığımız için. Bosta yine hata yapmadık. Şimdi şu ana kadar karşılaştığım bütün bossları unutun. Babası geliyor. En sıkıntılı boss geliyor. O yüzden de 
Biraz dikkat etmem gereken bir ana geldik. Sugarland Shimi'deyiz arkadaşlar. Burası bela bir boss. Bakalım. Umarım temiz bir şekilde geçebilirim. Mert Belliç'e de selam olsun. Alakası şekilde video giriş yaptı kral. Şimdi en kötüsü geldi bu arada. Burada birçok seçenek var gelmesi için. En kötüsü geldi. Bu çok dağılıyor sağa sola. Ve direkt hasar yedim. En kötüsü bu. Gelebilecek en kötü seçenek buydu. Ve o geldi. Oyuna teşekkür edelim bu muhteşem hareketinden dolayı. Şimdi elektrik gibi olan gelmesin. Çikolata geldi. Çikolata da kötünün iyisi. Çikolata da müthiş değil ama kötünün iyisi yani. Her yapacağım diye hasar yedim. Şimdi bir tane daha geliyor ve iki hasara düşün bile daha boss'un son fezine geçmedik. İyi kolay geldi nitekim. Ve hemen geçtik onu o yüzden. Şimdi boss'un son fezine geldik. Şimdi kafayı çıkartacak boss ve deli gibi hasar vermeye başlayacak bana. Bence patlayacağız. Bence patladım. Bayağı iyi hasar çıkardım. Bir an önce bitmesi lazım artık ama busunda. İyi döndüm. Oturu iyi attım kafalara çarpmadan. Bak ikidir başlangıçları çok kötü yapıyorum. Sonrasını çok iyi getiriyorum. Ama işte bir yerde sonrasını da iyi getiremeyip patlayabilirim. Yani gelecek için çok olumlu gitmiyoruz. Hatalı gidiyoruz. Bakalım devamı nasıl ilerleyecek. Sugar'ın şimdi yine geçtik. Hemen aşağıya doğru ilerleyeceğim. Aşağıda bir tane daha boss'um var. Kritik boss'lardan ama oraya ilerlemeden önce sizi ikinci süperimizle Mozole ile tanıştırayım. Burada şimdi çok daha hareketli hayaletler gelecek. Peri atması biraz daha zor olacak. Eğer peri atmakta zorlanıyorsanız dükkanda bir tane kafi diye bir galiba kafi meter mı? Öyle bir şey kafi olması lazım da meter falan sallamış olabilirim. Zıpladığınızda otomatik peri atmanızı sağlıyor. Sadece siz zıplayacaksınız yani bir daha zamanlama yapmak zorunda değilsiniz. Onu değerlendirebilirsiniz, onu düşünebilirsiniz peride zorlanıyorsanız. Bak eğer deş atmasaydım çok uzak kalmıştım. Patlıyorduk. Bu arada no death run ama burada da patlarsam mozolede de patlarsam bizim için death olmuş olur yani. Sıfır ata gitmeye çalışacağım. Bir, iki, üç. Parkur yapıyorum. Bir tane başarım da beş kere yere düşmeden arka arkaya peri atlıyor. Neredeyse başarıyordum gördünüz mü? Dört oldu. Ama zaten Az sonra bir tane run and gun onu bitiriyor olacağım. Bu son yaptık ve victory'mizi aldık. Böylece ikinci süperimiz Invincibility, Invincibility aldık ve ölümsüz olacağız yaklaşık 4-5 saniyeliğine istediğimiz anda. Neden bunu alıyorum şu anda? Çünkü bu boss bence enerji büyüme çok uygun bir boss değil. Yeri geldiğinde ölümsüzlük kullanıp farklı şekilden şekile girebilirim bu boss'ta. O yüzden bunu aldım. Burada da üç, üzgün bir üçlü var. Birazdan onlarla da ilgileneceğim. Onları da mutlu edeceğim. Artık üzgün olmayacaklar. En çok uğraştığım boss buydu. İlk oynadığımda. Bir türlü mekaniklerini çözene kadar 2 saat uğraşmıştım. Bir türlü anlayamamıştım. Zorlanıyordum. Gerçekten karışık boss'tur. Olay boss değildir. Şimdi burada peri var ama iyi peri sayesinde kurtulduk. Hem de ekstra kartımızı aldık. Burası şimdi sprede çok uygun. Büyük kafalar gelecek bana doğru. Bir yandan da perileyebileceklerim de gelecek de. İşte bu karışıklıkta hangi biriyle uğraşalım da periyi de alalım gibi bir durum oluyor. Şu an ölümsüzlüğü istemiyorum çünkü hasar vermek istedim. O yüzden bilhassa hemen değiştirip hasar verdim. Spreadinki ile hasar vermiyorum çünkü spreadinki yayılıyor spreadinkine. Direkt içine sokmam lazım ki boss'un 
O zaman işe yarasın. Sonuçta spray çok işe yaramıyor. Burada bu mükemmel bir şey. Direkt dibinden çatır çatır hasar verebiliyorsunuz. Çatır çatır çalışıyorsunuz. Şimdi boss'un son fezine giriyoruz. Burnundan da ufak bir peri aldım. 3 tane kartım var. Son dönümsüzlüğü açamayabilirim ama başlangıçta bayağı hasar vereceğim. 4 karta çıkarız kesin. 5'i emin değilim. Şimdi burada deli gibi hasar veriyorum. Devam ettim. Çok güzel zamanlama olacak ölümsüzlük için. Şimdi ölümsüzlük basabileceğim. Bana sıksınlar. Tık ölümsüzlüğü bastım. Ne yapıyorum? Şimdi rahat rahat hasar veriyorum. Bana sıksalar bile o kadar rahatım ki hiçbir şey olmayacağını. Zıpladım yukarıya. Devam ettim. Boss da ölecek zaten şimdi. Ve bitti. Hiç hasar yemeden zor bir boss'u geçmiş olduk. Yani ölümsüzlüğü bazen de rahat rahat hasar vermek için. Kaosta hasar yememek için kullanacağız. Burada enerji bime gerek yoktu. Ölümsüzlük bizim için daha worth, daha sağlıklı bir skill'di. Çünkü enerji bime atarken de korumasız kalıyorsunuz. Size aynı anda vurabilirler. Tam enerji bittiği, bin bittiği anda. İkinci adada bir boss'u daha temiz bir şekilde geçmiş olduk. Ve hemen... Aşağıya gideyim size bir mekanik daha bir şey daha göstereyim oyunda. Buraya basıyorsunuz. Bütün rhyme'ların ve savaşların arasında sadece sıfır kere öldün ve hata yaptın diyor. Yani hiç ölmemişiz. Hiç hata yapmamışız şu ana kadar. Şu aşağıdaki map'i geçelim. Geçmeden önce şuradan bir altın alayım. Gizli bir altın var burada. Ve silahlarımdan birini değiştireceğim. Shot A'yı Chaser ile değiştirdim. Çünkü burada Chaser bana lazım. Başlangıçta biraz AFK gibi takılacağız. Çok acelemiz yok. Çünkü zamana dair bir sıkıntımız yok burada. Ben peri gelecek kolay. Şöyle bir 4 tane peri atmak istiyorum. Zaten ilerlerken 5. de açılacak. Bu periler de benim ölümsüzlük için avantajım olacak. Zıpladım. Zıpladım. Şöyle ters söndürdüm kendimi. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bir yandan da bekliyorum. 3. Bir tane daha gelsinler. Bir tane daha bekleyelim. Şimdi ilerleyebilirim mesela. Chaser ne işe yarıyor? Eğim almadan ben kaçsam bile bir şekilde vurması gereken yere vuruyor Chaser. Bosslardan kaçarken, bosslardan kurtulmaya çalışırken inanılmaz işe yarıyor. Çok fazla hasar vermiyor tabii ki tahmin edersiniz. Ama işe yarıyor. Şimdi. Bunlar bize sıkacak. Yandan da motorlular, bisikletliler gelecek böyle. Çok acayip patlıyorlar. Bir anda patlıyorlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım onlara. Gelirlerken hemen patlatmamız lazım. Pasifist başarımlarında bunları patlatamadan geçmemiz gerekecek mesela. Çok kolay olmayacak. Sıkıntı olacak biraz. İyi hasar yemedik. Şimdi bizim ölümsüzlüğümüz açık. Bastım ölümsüzlüğü. Buralarla uğraşmıyorum. Bam bam bam bam bam. Rush attım ve baya bir büyük bir kısmı geçtim. Şimdi burada düşmanım var. Ben sadece zıplıyorum. Onun beni vuramayacağı yerde. Ve ölmesini sağladım Chaser sayesinde. Bir hasar yedim. Oraya sıkıştım. Yapacak bir şey yok. Bir hasar yemenin önemi yok. Ölmemenin önemi var. Şimdi çıkarttığı yerden dil atacak demek oluyor. O yüzden ah oh yaptığı yere hemen kaçtım. Ve arkaya da hasar verdim. Böylece bir run and gun map'in daha geçtim. 5 altın daha kazanmış oldum bu map'ten. Şimdi hemen bir run and gun map'ine daha gireceğiz. Baya sağlam bir şekilde ilerliyor olacağız. Bu yolumuz da açıldı ama biz sol yukarı gideceğiz zaten. Şu anda shopla mopla bir işimiz yok. Öncelikle şunları mutlu edelim. Kim var bu shop üçlüsünü duydu? Eğer dördüncümüz bulamazsak artık bize böyle seslenecekler diyor. Hemen geliyorsunuz buradan arkaya dönüyorsunuz. Bu kankamız diyecek ki coinleri ararken yolumu kaybettim. Şimdi dostlarıma geri dönebilirim. Hemen geleceğiz. Buradan bunlarla konuşacağız ve mutlular artık. Ve bunu bir şarkıyla kutluyorlar. Ne ne ne ne ne ne Kapet güzel oyun. Kapet tatlı oyun. Hemen Fampier Fever'a girelim. Burada bir başarım göstereceğim. Ama bunların hepsini zaten %100 rehberinde gösteriyor olacağım. Sizler de Kapet'i %100 bitirirken yapıyor olacaksınız. Şimdi bekliyorum. Pembe baloncuğu. 1, 2, 3, 4, 5. Başarım geldi. 
Hiç düşmeden yere 5 kere arka arkaya peri atmış olduk. Hop. Neredeyse hasar yiyordum yemedim. Zor kurtuldum. Bunları vurmayın. Bunları vurursanız çünkü şey oluyor. Bir daha bir daha hızlanıyorlar. Gerek yok. Mesela benim ölümsüzlüğüm var ya. Bastım ölümsüzlüğü. Rush atıyorum. Neden? Burayla uğraşmak istemiyorum çünkü. Sürekli deş attım ve büyük bir kısmı geçmiş oldum. Altını aldım. Şimdi yukarıdan çıkacak. Hemen sıktım ona. Bir yandan aşağıdakine de sıkmış olduk. Bu kankamızın yanına geldik. Dibine girdim. Hasar veriyorum. Ve böylece patlattım. Silikteyiz. Birazdan son yaratıkla karşılaşacağız. Göreceksiniz. Çok tatlı bir yaratık bence. Mantıklı yani. Siliklerde bol bol karşımıza çıkan bir şey çünkü. Şu an bilmeyenler aslan mı kaplan mı ya da başka bir şey mi diyordur ama. Tamamen farklı. Hop yanlışlıkla aşağıya atladım. Ve karşınızda son boss sosisli. Sosisli ile kapışmaca. Ve sosisli ile indirdik. Böylece bir map'i daha bitirdik. 5 altın daha kazandık. 12 altına ulaştık. Şimdi biraz altın harcamam lazım. Çünkü birkaç silah almam gerekiyor. Birazdan karşılaşan bir tane boss bize... İki tane farklı silah kullanmaya zorlayacak beni. Şu ablamıza konuşup aşağı indikten sonra da bu arada pardon yukarı çıktıktan sonra da altın kazanacağız. Elimizdeki altınlar yetecek mi bakalım yetmezse farklı operasyonlar çekeceğim. Şimdi buradan kabloyu iyi çektim. Kablo iyi lazım bana. Sonrasında randevatı çektim ve crackshot'ı çektim. Birazdan kabloyu ve crackshot çok işime yarayacak çünkü. Hemen geldim arkaya doğru ve sıradaki boss'la Kapışmaya gidiyorum. Havada olacağız. Ne kullandığımızın bir önemi yok. Bu boss biraz karışık bosstur. Dikkat etmek gerekiyor. Bu bossa patlanılabilir yani. Eğer dikkatsiz olursa. Şimdi bir tane yumurta atıyor. Yumurtaları çok hızlı tükürebiliyor ağzından. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bak böyle sürekli arka arkaya sıkarsa tehlike. Evet bir hasar yedim bile. Tugay. Yani. Peri atabileceğimiz pembe ah son anda var ya hasar yemeden hem hasar verdim hem kurtuldum süper kurtuldum. Burada kuş tüyleri atıyor biraz kötü bir yerde kaldı hasar yiyorum emin değilim ve hasar yedim. Hasar yedim. Çok kötü. Şimdiden ikinci ana düşmüş olmam çok kötü. Neyse güzel yerde kaldı en azından periyle uğraşmıyorum hasar vermekle uğraşacağım. Çok kötü durumdayım. Şimdi son kısmına geç, pardon son kısmı diyorum. Sıradaki kısmına geçmeden hemen süperimi doldurdum, çalıştım. Şimdi bu mermi atacak, mermileri perilenebilir mermi. O yüzden atacağız. Bu dönerken de çemberin içinde kalmamaya dikkat edeceğiz. Şimdi burası çok kritik. Periyi attık gene son saniye. Şöyle çalışalım. Ve boss'un son feyzine geçiyoruz şimdi. Burası çok karışacak. Ortalık. Baya bir şey fırlatacaklar bana doğru da. Ekran ilerleyecek. Ekran ilerlediğinde o karışıklıktan kurtulmam lazım. Hemen süperimi vurdum. İyi hasar çıkardım. Şu an burada hasar yememem lazım. Ve nakaltladım. 3 tür aynı şey oluyor. Başlangıçta çok salçmalıyorum. Çok hasar yiyorum. Ama finalleri çok iyi oynuyorum. O yüzden de kurtarıyoruz. Nereye kadar böyle gider? Umarım sonuna kadar böyle gider ama biraz tehlikeli. Şimdi buradaki kankamız kız arkadaşımız diyecek ki bize kısa yol bulursan sana altın vereceğim. Kısa yol da burası. Bir konuşalım. Burası kısa yolumuz. Buradan geçtiğinizde kısa yolu açmış oluyorsunuz. Bu kadar yürümem onun için kısa yol buldum anlamına geliyor mu acaba? Tamam. Kısa yol buldum anlamına gelmiş ve bana bir altın daha verdi. Şimdi bu adanın ikinci adanın son bossuna gidiyorum. Şu ana kadar iyi ilerledik. Ve bakalım bundan sonrasını nasıl getireceğiz. Hemen şu kardeşimizle de konuştuk ve bir altın daha aldık ondan. 
Şimdi son bossla kapışmadan önce hemen silah değişikliği. İlkini crack shot yapacağım. Bu chaser'ın gelişmişi. DLC ile beraber geldi. Bir de kabliyi. Kabliyi de bu bossla çok işe yarayacak. Çünkü yukarıdan aşağıya mermi atacağız. Şimdi hemen yaklaşırken bir crack shotlarımızı vuralım. Bakın kabliyinin olayı bu. Geldim. Çatır çatır çatır çatır çalışıyorum. Kuyruktan kaçalım. Kaçarken de crack shot atıyorum. Görüyorsunuz rahat rahat hasar çıkartıyorum. Son anda kurtulduk. Son hasar da verdik ve ilk phase'i iyi oynadık. Şimdi ateş kabilesi avatarın düşmanları. Sağda solda gezinirken crack shot'la ne yapıyorum? Hem yaratıklardan kaçıyorum hem boss'a çok bakmadan rahat rahat geçiyorum. Bayağı ekstra move kullandığım için son phase hızlı başladı. Burası çok tehlikeli. Bana böyle tükürdüğünde eğer mermilerim ateşlerine denk gelirse dağılıyorlar. O yüzden ne zaman mermi attınız ne tarafa mermi attınız da çok önemli. Aman Tugay. Aman Tugay, aman Tugay. Of, bir cana düşmüştüm ama ne kaptadım. Çok zor ya, hiç ölmeden çok zor. İkinci adayı temiz geçtik ama üçüncü aday için umut veriyor muyuz bilmiyorum. İlk kez bir cana düştüm sanırım bir bosta ve ikinci adayı da bitirmiş olduk. Sırada artık üçüncü yani son ada var. Sonra da Menajer King Dice ve asıl patron şeytanla kapışmaca. Zaten izin vermiyor oyun eğer 5 boss'u da geçmediysen. Her adada 5 tane boss var. Onları geçmek zorundasınız. Geçmezseniz izin vermiyor. Burada King Dice ile şeytan konuşuyor. Geliyorlar ne düşünüyorsun falan diyor. O da diyor ki hiç dertlenme. Onları bekliyor olacağım. Şimdi ne demiştim size? Oyun acayip zorlaşmaya başlayacak diye. Buradaki yetenekler benim ihtiyacım olan yetenekler. Bu boss aşırı zor bir boss. Umarım geçebiliriz ama inanılmaz zorlanacağız. Bakalım. Yani bir tane polis gibi bir kankamız gelecek. Onun attığından da periler çıkacak. Eğer uygun gelirse çok iyi olur. Perimizi atarız ama uygun gelmezse yapacak bir şey yok. Hemen yer değiştirmem. Kaçmam gerekecek. Bir tane peri atmayı başardık. Bir yandan crack shot'la çalışıyorum görüyorsunuz. Kendimi güvende tutmaya çalışıyorum. İlk phase'i geçtik. İkinci phase çok sıkıntı bir phase. Şimdi bombalar atıyor bana doğru. Orada hasar yememem muhteşemdi bu arada. Ama yukarıya zıpladığım için hasar yedim. Yani hasar yemedim diye kendimi cezalandırıp hasar yedim resmen. Boss şimdi sağ tarafa geçti. Üçgen atacak. Üçgenlerin uçları perilenebilir olacak. Perilersek çok iyi. Perileyemezsek naneyi yedik. Bir canım kaldı. Gözünü seveyim. Boss'un son feyzi. Lütfen ya. Çok iyi geldim. Lütfen ya. Patlamasam çok iyi olur oyun. Ah. Şimdi bir taraftan başlayacak. Ne taraftan başlarsa benim öteki tarafa kaçmam lazım. Hadi bit. Hadi bit artık. Bitti valla. Üçüncü adanın ilk bossunu biraz kıç soruyla geçmiş olduk. Üçgenler bayağı bozdu beni. Baksana hiçbirini yapamamışım zaten. B olabildim. İlk beğim olabilir. Üçgenler çok zorluyor. Çok bozuyor. Hemen yukarıdan bir run and gun map'ine girelim. Bu run and gun map'ine şöyle gireceğiz. Crackshot artı spread ile gireceğiz. 
Burada bir tane çok zorda altın olacak. Onu kaçırmayalım. Onu unutmayalım. Yani bu kankaları crack shotla rahat rahat vurabiliyoruz. Diplene girersek spread de atabiliriz. Ama uzaktan crack shotla rahat rahat çalışabiliyoruz. Tekrardan geliyordu. Hemen kaçtım. Ay dibine girdim. Ama ben bu mapte ölmem ya. Bu mapte avans verdik diyelim. Altını aldık. Şimdi sırada bir tane daha zorlu altın var. Sağ üstte bakacağız. Sağ üstteki altını düzgünce almam lazım. Tugay neler yapıyorsun? Tamam altını aldım. Çok kötü oynadım şu ana kadar. Şimdi kapıyı kapatan hemen spreadle deli gibi hasar verebilirim. Dağılır zaten. Şu ana kadar çok kötü oynadım. Gene bir ilk başı çok kötü oynama durumu yaşanıyor. Sonrayı düzeltmemiz lazım. Hemen suratın dibine girdim. Spreadle yayla yayla sıktım. Ve Ranenga'nın son feyzine geldik. Bakın dışarıdan bir tane yaratık beni izliyor. Burada parkur yeteneklerime bakacağız. Düzgün bir şekilde gitmemiz lazım düşmeden. Ve arada da ateşler olacak. Ateşlere dikkat edeceğiz. Ölümsüzlüğüm de açık bu arada. Mesela burada sıkıştığımı hissettim. Hemen şöyle bir ölümsüzlüğümü bastım. Ve devam ettim. Birazdan bitecek boss. Son saniyeleri. Ve böylece gideceğimiz yere gittik. Bir map'ten daha kurtulduk. Yine aynısı yine aynısı. Başlarda batırıyorum. Finalleri çok iyi oynuyorum. Umarım <gülüyor> buram bittiğinde de finali çok iyi oynadım diyebilirim. Artık çok da bir şey kalmadı çünkü. Ve aşağıda Tom ve Jerry boss'u diyorum ben bu boss'a. Tom ve Jerry boss'una geldik. Bu boss biraz sıkıntı bir boss. Her şeyin başıma gelebileceği bir boss açıkçası. Düşünüyorum ne kullansam ne yapsam diye. p Shatter da olabilir. Sanki bu mapi crack shot değil p Shatter ile oynasam daha iyi olacak. p Shatter, spread ve ölümsüzlük. Hakkımızda hayırlısı artık bütün mapler zor ama bu daha da zor. Şimdi şöyle sıkı sıkı başladım. Bana domates açacak bu. Domatesler tabi bomba domates değil. Ve onlardan kurtula kurtula benim de hareket ediyor. Olmam lazım. Şimdi perileyebileceğim tarzda da atıyor. Hemen kurtuldum. Bir tane perimi aldım. Hemen hasar vermeye gittim. Burada bana doğru koşacak. Koşmaya karar verdiği gibi hemen üstüne zıplayıp peri attım. Ve ikinci feyzine geçiyor. Burası çok sıkıntı şimdi. Altına girdim. Hemen hasar veriyorum. Ateş attı. Şöyle yerimi değiştirdim. Deli gibi hasar verdim. Ortaya geçtim. Hasarı verdim. Karşıya geldik şimdi. Buradan hasarımı veriyorum. Şöyle hasarı verdik. Ve boss deliriyor. Şöyle. Hemen. Ölümsüzlüğü açmadan. Ölümsüzlük çünkü işime yaramaz şu anda. Zaten 4 canım var. Hızlı bir şekilde öldürmeye çalışıyorum. O yüzden 5 süper olmasına izin vermedim. Şimdi bu yukarıdan sıkanlar eğer bunları peri atmazsanız yerde size hasar olarak geri dönüyor bunlar. O yüzden de bir şekilde indirmeniz lazımdı. Full geçtik. Gururlandırıcı yani. Üçüncü adada bir tane boss'a full geçmek. Gururlandırıcı. Bu kadar göründüğü kadar kolay değil kesinlikle. Burayı gerçekten güzel oynadım. Onu rahatça söyleyebilirim. Şimdi ister aşağıdan ister yukarıdan devam edin. Artık bütün bosslar zorlu. Kaçacak yerimizin kalmadığı anlar diyebilirim. Size çoğu insanın Kapil'in en zor bossu olarak adlandırdığı bossla baş başa bırakıyorum. Doktor Kals Robot, Junkyard Jeev. Bakalım neler olacak. Umarım başarırız. Şimdi uçağı hemen uçağı şöyle yukarıya antene götüm. 2, 3, 4. 4 tane hasar verdim. Ortaya doğru geçtim. Buradan perilik gelecek şimdi. Hemen 
1, 2, 3 hasarı verdik. Verebildiğimiz kadar. Ortaya döndük. Ortadan çarpıyorum. Bunu patlatmazsak sonra sıkıntı oluyor. Her patlattığımız yerde bize sonra hasar olarak geri dönüyor bu arada. O yüzden patlatmak da aslında sıkıntı yani. Çok da güzel bir şey değil. Bu sefer de aşağıyı patlatmaya, aşağıyı kırmaya çalışıyorum. Kırdım. Şimdi bunları kesinlikle patlatmamız lazım. Dibimizde patlarlarsa bize hasar olarak geri dönüyorlar. Hemen yaklaşmadan patlatmam lazım. Bakın şu an mıknatıs çekiyor beni. Ve ikinci feyze geçiyoruz. Şimdi bombalarımı kullanacağım. Ve bunlardan uzaklaşıp patlatmam lazım bunları. Şimdi süperimi açtım. Süperi kafasına çaktım. Ve üçüncü feyiz yani son feyiz ama bakın karışıklığa şimdi. Böyle bir karışıklıkta bir boss fight'a girmek. Yani girdik yani şu anda. Ah çok yakına girdim. Kurtulmak için çok yakına girdim. Hiç peri atabileceğim şekilde bana gelmiyor ya. Oyun biraz peri yollar mısın bana? Pembeler hep alakasız yerlere gidiyor görüyor musunuz? Peri atabilsem süper çalıştıracağım. O zaman da çok sağlam hasar vereceğim. Boss farkında galiba. Bana peri attırmıyor. Böyle hemen süperim dolmuşken. Boss'un kafasını çaktım bir tane. Ve nakaltladım. Güzel oynadım. Özellikle ilk feyizi çok güzel. Çok temiz oynadım. Ve geçmeyi başardım. <gülüyor> bir tane daha peri atsak. A plus'a geçiyormuşuz ki. Bu muhteşem bir şey böyle bir boss'ta. Şimdi ilerlersem. Tiyatroya doğru gidiyorum. Ama aşağıda bıraktığımızda çok kankamız var. Önce tiyatro yerledip sonra aşağıya tekrardan dönelim o zaman. Buraya kadar gelmişken. Tiyatroda e, başlangıçta spread ile bayağı vuracağım. Sonra normal pea shutter ile vurabilirim aslında. Üçüncü kısım tam bu şekilde oynayacağım. Yani basic şekilde oynayacağım. Başlangıçta full spread çalışacağız zaten. Çünkü çok yakın kalacak boss. Şimdi bunu hemen periledim. Hop. Kafama düştü direkt. Direkt kafama düşerek başladım. Hep diyorum ya başlangıçta çok kötü sonra düzeltiyorum diye. Yine başlangıçta çok kötü başlattık yani. Allah'ım. Yine hasar yedim. Çok erken hasarlar Tugay. Bittin yani. Bu boss sonun oldu senin. İkinci feyiz geliyor şimdi. Bu boss sonum oldu. Aha. Şimdi süt şişeleri, oyuncaklar. Etraf karıştıkça karışacak. Ben spread ile verebildiğim kadar hasar vermeye çalışıyorum ona. Ve ikinci feyizde hasar yemedik. Üçüncü feyizde biraz sıkıntı. Durumlar karışacak şimdi burada. Bu meteoru kırıyorum ki eğer hmm. bakın dalga geliyor. Bu dalgadan ancak burada peri atarak kurtulabiliyorsunuz. Ya da tabi invisible dash'te kullanabilirsiniz. Eğer varsa elinizde. Şimdi boss'un son feyizine geldik. Beni sizler var ettiğiniz feyizi sağda solda dolaşacak. Ben de şu şemsiyeden kaçıp ona hasar vermeye çalışacağım. Evet. Ve bitirdim. Yani artık aynısını söylemiyorum. Siz ne söyleyeceğimi biliyorsunuz. Final. Yine final. 2 dakikada geçtik. Bir boss'u daha hallettik. Şimdi aşağıya doğru gitmemiz lazım. Aşağıda iki tane boss'umuz var. O iki boss'u geçtikten sonra tren boss'u, king dice ve oyunun final boss'una doğru ilerliyoruz. Önce aşağıya doğru gidip ilk boss'umuz Medusa ile gülen kankamızla karşılaşma vakti. Üçüncü mozolemiz de var burada. Üçüncü mozolemizi önce halledelim o zaman. Ondan sonra onu hallederiz. Şimdi ortalık çok daha karışacak. Çok hızlı olmam lazım. Artık her yerden çatır çatır geliyor olacaklar. 
Hop dibindeydi neredeyse bitiyordu. Bütün ranı bir mozole perişan edebilirdi. Ay ay ay ay ay yani kul buna dokundu resmen. Kupanın bir ucundan tuttu ama kupayı son dakikada kaybetti. Bunlar 2'ye 3'e bölünüyorlar büyükler. Çirkin surat diyelim. <gülüyor> Güzel aldık. Mozole de kaybetmeyelim. Bak bir bossa kaybedersem zaten üzülürüm bu dakikadan sonra da. Şey kadar üzülmem yani. Mozole de kaybedersem çok üzülürüm ama. Hadi bit artık. Güzel bitti. Mozolelerin tamamını hiç ölmeden temiz bir şekilde geçmeyi başardık. Sonuncu skill'i veriyor. Bu tamamen boş arkadaşlar. Üçüncü süperi ben beğenmiyorum. Beğenen varsa yazsın yorumlara. Ama ben üçüncü süperi hiç beğenmiyorum. Ne yapıyormuş? Vücudumuzu maksimum deme için büyütüyormuş ama... Hiçbir şey yaptığı yok. En azından benim için öyle diyebilirim. Bu oyunda belki eleştirebileceğim tek şey süperler olabilir. Süperler çok iyi değil bence. Şimdi bu map bizim için kesinlikle crackshot artı spread mapi diyebilir miyiz? Spread evet. Crackshot artı spread ile oynayalım. Crackshot çok işe yarayacak çünkü yukarıda olacak boss. Kaba sakal. Temel reisim bossu resmen. Böyle Otomatik çalışacağız ona asar. Perileyebileceğimiz şeyler sıkacak. Tabi hepsi değil. Bazen de sarı sıkıyor. Onları da yakalamamız lazım. Hayır. Hasar yedik direkt başlangıçta. Başlangıçta hasar yememem lazımdı. Şimdi şey gelecek. Köpek balığı gelecek. En köşede kalmam lazım. Kaldık sıkıntı yok. Bilhassa bunu düşürüyorum ki nerede olursak ona göre düşüyor. Ben de ona göre hareket ediyorum. Bomba atıyor şu an. Ortalık nasıl karışıyor görüyorsunuz. Bombasından mı kaçalım? Ondan mı kaçalım? Bundan mı kaçalım? Gibi bir durum var şu anda. Ve boss'un son feyizine giriyoruz şimdi. Bu dönenlerden kurtulacağız. Arada da lazer silahı gibi bir şey atacak. Onda da eğileceğiz. Ve tabi bu sırada da ondan hasar yemememiz lazım. Abi ölebiliriz. Allah'tan bitirdik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir boss daha geçildi. Şu an 1-2... Müdür ve ana boss kaldı. Bu biraz karışık bir boss olacak şimdi karşılaşacağımız. Aa bir de Ranengan map'i vardı doğru. Son bir Ranengan var. Ranengan da zor bu arada. Son Ranengan'ımız da zor. Bunlar iyi midir? Bunlar iyidir. Bunlar iyidir. Biraz peri bekleyebiliriz burada. Peri uçan balıklar gelecek burada. Şöyle 2-3 tane en azından uçan balık kasarsak devamı için bize avantajı olabilir. Ulan crackshot'a güvenli bir türlü vuramadı daha balıkları. Bakıyorum pembe geliyor mu? Gelmiyor. Hiç pembe gelmedi vay anasını. Ben bekleyeyim dedim. 10 tane normal geldi. Bak bir tane pembe geldi. Hop. Hasar yemeyelim. 3 tane kartımızı neredeyse doldurduk. 4'ü de dolduracağız. Ölümsüzlüğümüz için. Baya avantajlı hale geliyoruz. Şimdi şunlardan parkur yapmamız lazım. Ve altını alacağız şimdi. Hop. Son anda kurtuldum. Şimdi burada bir tane yaratık gelecek. Üstüme doğru koşacak. Bu kankamız tehlikeli. Hmm. 
Ve ondan kurtulmasını bildik. Buradan altını aldık. Geldik. Burası biraz tehlikeli. Zıpladık. Vurduk. Deş atarak ilerledik. Ve şimdi son feyze doğru ilerliyoruz. Buna vurdukça sağ solu kırarak ilerleyecek. Ve her yerden şimdi yaratıklar bana doğru. Yaratık demeyeyim de karidesler bana doğru. Geliyor olacak. Birazdan ölümsüzlüğümde açılmış olacak. Birkaç mermi daha sıkabilirsem. Altınımızı da kaçırmadık. Aldık. Ölümsüzlüğü de açtım şu anda. Şu an çok ölümsüzlük bir taraf yok ama yine basalım ölümsüzlüğü. Madem var niye kullanmayalım. Ve sonra Nengam Map'ini hiç hasar yemeden tertemiz bir şekilde geçtik. Mükemmeldi. Her şey yolunda gitti. Run and Gun Map'lerinin tamamını hiç hasar yemeden geçmeyi başardık. Sırada tüm bossları hiç hasar yemeden geçmek var. Tabi eğer mümkünse. Geldik. Zor bir bossa. Havada olacağız. Ve çok dikkat etmem lazım. <gülüyor> Bu bossa Medusa diyebiliriz. Şimdi burada geri yapabileceğimiz şeyler de var da denk gelirse yani. Ah ilk hasarı yedim balıktan bakmıyordum. İlk hasarı balıktan yedim. Çok kötü Tugay. En başında hasar yemek var ya berbat. Şimdi haydutlar yolluyor resmen. Onlardan kurtuldum hasar yemeden. Bu şimdi dalgalarla beni bozmaya çalışıyor. Beni sağa sola düşmanların üstüne atmaya çalışıyor. Süperi çaktım. Vurdum bossa ilerliyorum. Şimdi burada elektrik veriyorlar ve Medusa'ya dönüştürüyorlar bunları. Artık beni de taşlaştırabilirler bunlar. Taşlaştırdığında hemen bütün tuşlara basıp o taşlaşmadan kurtulmam ve devam ediyor olmam lazım. Eğer tam taşlaştırma denk gelseydi sıkıntı yaşardık. Şu anda taşlaştırabilir Medusa beni. <gülüyor> Neredeyse yiyordum. Taşlaştıracağı yeri kendimiz belirlememiz lazım resmen. Engellerden birer birer kurtarıp. Hayır çok kötü. Daha var bosun bitmesine. İyi bari. Çok fazla kalmamış ve trene gidiyoruz şimdi. Kaldı 3 boss. Tabi King Dice'in kendi içerisinde bossları var ama ana boss kadar zor değiller. O yüzden kaldı 3 boss. 3 boss daha geçebilirsem oyun bitmiş olacak. Haydi bakalım. Şimdi bize crack shot değil pee shatter lazım. Pee shatter ile beraber tertemiz ilerleriz bu bossta. Spread zaten inanılmaz işe yarayacak. Pee shatter'ın ultisi çok işe yarayacak. Göstereceğim. Burada periler çok önemli. Sağ soldaki kollara dikkat edin. Onlar çok büyük önem arz ediyor olacak. Bunları daha yoldayken kıracağım ki ben istediğim zaman kırılsınlar. Eğer yolu bunlar belirlerse başımıza bela alabiliriz. Burada peri yeteneklerinizi konuşturmanız gerekiyor bu bossta. İlk feyiz az sonra bitecektir. Baya hasar verdim çünkü. Ve ilk feyiz bitti. Aldım. Treni de ortaya çektim. Sıkıntı. En köşede kaldım. Tekrardan gittim köşeye. Çalışıyorum şimdi. Deli gibi hasar verdim. Hala hasar veriyorum. Ve üçüncü feyze geçiyoruz. Burada iki taraflılar. Şimdi hemen soldan tükürmeye başladı. 
Pardon sağdan tükürmeye başladı. Sola doğru geçtim. Şimdi sağdan yapacak aynı hareketi. O yüzden hemen diğer tarafa geçmeye çalışıyorum. Ve bir yerini indirdim. Hemen kaçıyorum. Hatta kaçma gerek bile kalmadı. Burayı da temiz bir şekilde hallettik ve son feyze gidiyorum. Son feyze gidiyoruz. Burası biraz daha karışık olacak. Bilhassa en sondan başlarım çünkü en sonda arkasına bir peri atabileceğim bir yeri var. Onu atmazsam boss başlamıyor. Bakın bana ateş mateş atıyor. Ateşlere dikkat etmem lazım. Arada da çember atacak. Bu çemberler kırılıp bana vurmaya çalışacak. O çemberlerden kaçmam lazım. Yani çok fazla dikkat etmen gereken değişkenin olduğu bir boss. Ama artık en sonlara geliyorsun yani normal. Ve hiç hasar yemeden bu boss'u geçmiş olduk. Artık oyunun finaline ilerlemenin zamanı geldi abi. Şaka maka. Artık King Dice ve sonrasında da asıl boss'la kapışma vakti. Bakalım neler olacak. Phantom Express'i geçtik. Ve kazinoya giriyoruz. Hadi bakalım. Şu arkada bir tane altın var. Hemen onu alayım. Şimdi gireceğim silahlar asıl silahlarım olacak. Pea Shutter ve Spread olacak. İkisi de çok opsiyonel. Çok güzel silahlar. Çok seviyorum. Kullanacağız. Kimler gelmiş? Şeytanı görmeden bir oyun oynayacağız zannediyor. Ve burada farklı farklı zarlar var. 1-2-3 hangisini atacağınız çok önemli. Mesela ben burada 3 atmalıyım ki hem ekstra canı alayım hem de ilerlemiş olayım. 3'e attım. H1005'e çıktı. Şimdi 3. boss'u oynamam lazım. Sigara boss'u bence kolay bir boss. Çok bir zorluğu yok. Sadece bu çemberin Dönüşüne dikkat edeceksin. Sonra da karşıya geçecek. Karşıya geçtiğinde dikkat edip diğer taraftan vurursan sıkıntı yok. Burada biriktirdiğiniz ekstra move'ları aa kötü oynadım lan burayı. Burada bırak biriktirdiğiniz ekstra move'ları diğer boss'a da saklayabiliyorsunuz. Sigara çok fazla zor değil. O yüzden ben mesela saklama taraftarıyım. Bundan sonraki kartlarımı kullanmayacağım. Ve diğer boss'a saklayacağım. Gerçi doluyor. Bir tanesini atayım da ölümsüzlük açılmasın. King Dice Sigar'ı söndürdü. Ne oldu? 3 ilerledim. Bir can kazanmıştım. Bir can kaybettim. Çok bir sıkıntı olmadı. 1 atmam ve 3 atmam lazım şu anda ki 6'ya gidebileyim. 1 attım. Safe'e geldim. Şimdi 3 atmam lazım. Bir türlü denk getiremedim. Ah iki attım çok kötü. Hem can alamadık hem gereksiz bir map oynayacağız. Ve bu map'i hiç sevmem. Bu map'i hiç sevmem. En azından. Bazı süperlerimizi saklamıştık diyelim. Bir an önce bitsin diye hemen ne bulduysam atıyorum ama onun da vitesi yok gibi. Hadi öyle artık. Bir şekilde geçtik burayı da. İlla ki biriyle oynamamız lazımdı. Diğerinde can alırdık, can verirdik. Şu an 2 atmamız lazım. Şu an 2 atıyor olmam lazım. Güzel 2 attık safe'deyiz. Şimdi 2 atarsam 8'e gidiyorum bir can alırım. Bakalım ne olacak. Tamam. Canımızı aldık. 8'e gittik. Let's go. Şimdi 8 8 ball bilardo topu. Bunu hiç hatırlamıyorum neler yaptığını. O kadar uzun zaman oldu ki bu bossa karşılaşalı. Yani silgiler sağda solda zıplayıp sadece bana vurmaya çalışacaksa dünyanın en kolay bossusun. Bakalım böyle giderse Aminna yani. İyi ki 8 atmışız. Şu 
Süper lan dünyanın en kolay bossu gerçekten. Müthişti. Ve şimdi yapmamız gereken şey şu. 2 atacağız. Eğer 3 atarsak baştan başlarız. 2 atacağız sonra 2 atacağız bitireceğiz. Üç attım. Ama en azından safe noktaları hala safe. Üç atarsam mesela bir daha oynamak zorunda kalmam. Üç. Ya üç atacağım ya bir atacağım burada. Tamam. Üç attık. Buraya geldik. İki atmam lazım şimdi. İki attık. Çok iyi. Bir daha iki atmam lazım. Güzel. Şimdi ne atarsam atayım bir dışında güvendeyiz. Sonu göreceğiz. Peki. Sizi bu bossa tekrardan sokacağım bu arada. Çünkü ileride bir başarım yapacağız bu bossa. Kart eşleştiriyorsunuz. Doğru kartları eşleştirirseniz maymun deliriyor. Sıkmaya başlıyor ve Devam ediyorsunuz. Biz başarımı nasıl yapacağız? Bu şekilde sıkarak yapacağız. Bir tane çünkü map de böyle diyor. Bir map'i böyle geçmek zorundasın diyor oyun. O yüzden bir map'i böyle küçük halimizde sıkarak yani çok az hasar vererek geçmemiz lazım. O da bu boss olacak. Şu an şeyi kullanmak istemiyorum. Ekstra move'larımı. Bu boss kolay bir boss çünkü. Ekstra move'ları bu boss'u kullanmayacağım. King Dice'ı saklayacağım. Zaten ölümsüzlüğüm de olacak. 5 de canım var. King Dice'ı geçer. Son boss'u, final boss'unu görürüz. Şeytanı görürüz. Hafıza da hafıza. Gece vakti çekiyorum ama kafa çalışıyor hala. Ve şimdi bunu da kırdık. Eşleştirdik. Yeterli hasarı verdiğimizi bu boss'u geçmiş olacağız. Hadi bakalım artık zaten hatalı atabileceğim hiçbir şey kalmadı. Yeterince hatalı zan attım. Artık finish'e gideceğiz ve King Dice'ı bitirip yolumuza devam edeceğiz. Tabi bitirebilirsek hala hata yapma şansımız var mı var. Haydi bakalım. Şimdi King Dice. Allah'ım daha en başında hasar. Hayır. En başında hasar yemeği nasıl başarabildim? İki tanemde. Ben ölümsüzlük bastım. Bir süre hiç uğraşmadan hasar vermek istiyorum abi. Hadi Dice öl artık öldü. Arkadaşlar şaka maka finaldeyiz. Şaka maka finaldeyiz. Tabii ki final boss'unun ne kadar zorlu olabileceğini tahmin edersiniz. Ah, 1 saat 8 dakika olmuş. Bu video yalan olsun istemiyorum. Bu kadar getirdim. King Dice sonrası şeytanla kapışmaca. Umarım şeytan bizi üzmez. Umarım hatırlıyorumdur. Bakalım neler olacak. Burada istersem yes dersem şeytan olurum ama no detran çok güzel olmaz. Yani yes desem şu an no detran bitmişti. Ama yes demeyeceğim. Yani şeytana takımına katılmayacağım. Şeytanla kapışacağım. Ama siz yani bitirdim sayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Eğer bitiremezsem şimdi boss'u öldüremezsem öyle diyeceğim muhtemelen. Allah'ım direkt hasar yerek başladım. Ya ben zaten bitirmiştim. Ona basarım bitirmiştim falan diyeceğim. Elden kurtulduk. Sağdan soldan geliyorlar. Kafa arada üstümüze düşecek. Hadi çık artık yerine.
Yeterince hasar yemedin mi hala ikinci feyze geçmek için? Evet, yemiş. Bir hasarla ikinci feyze geçiyoruz. İyi değil. İlk feyiz kolaydı, hasar yemem lazımdı. Hasarımızı çıkartıyoruz. Balta döne döne bize girmeden baltadan kaçmamız lazım. Bir ölümsüzlük bastım. Niye bastım bilmiyorum. Gerçi iyi, basmış, iyi ki basmışım bu. Patlasaydı ben hasarı yerdim orada. Ağlamaya başladı. Hadi Sugay. Hadi Sugay. İyi gidiyorsun böyle devam et. Boz kanka müzgün. Ve knockout. Ve kapet hiç ölmeden. No death run kapet. Başarılı abi. Vay be güzel. Yarın akşamı videosu hazır. Ne kadar bin izlenecek olsa da o kaliteli bin kişi o benimle her yola gelen her içeri izleyen bin kişiye selam olsun. Videoyu da bu ana kadar izlediyseniz biz seninle izleyip selamınızı verin dakikayı belirtip. Kardeşler mutlu şeytanı yendik. Bütün kontratları yaktık. Mutlu bir şekilde dönüyoruz ve herkese duyuruyoruz bütün bosslara bütün onun kontratlarını topladıklarına. Kahraman oluyoruz bir anda. Herkes bizi ellerinde sallıyor ve the end sona gelmiş olduk. Bu içeriği benimle beraber yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zor içerikler yapmayı seviyorum. Zor oyunlar oynamayı seviyorum. Sizler de seviyorsanız bu kanalı takip edin. Farklı farklı challenge'lar olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi geceler. İyi akşamlar. Bay bay.